Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Student, today we are going to discuss a very important topic called operation of sets and specially Venn diagrams. It's first year mathematics exercise 2.2. Critical 2.2 or 3 ke hai, aaj hum discuss karenge. Uh, operation of sets or specially Venn diagram ki hum technique aaj seekhne ki koshish karenge. So, first of all, some definitions that are related to sets are related to them. We talk about union of two sets. If we talk about the union of two sets, A and B written as A union B, read as A union B, is a set consists of all the elements which are either in A or B. If A and B are set, then we call them A union B that all elements are written. For example, if A is an element, then 1, 2, 3, B is an element, then 3, 4, 5. अगर इन दोनों का यूनियन निकालना है तो अगर कोई नंबर कॉमन है तो उसे एक दफा लिखेंगे अगर कॉमन नहीं है तो ऑल एलिमेंट्स लिखेंगे लाइक इसका जो ए यूनियन बी आ जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव गॉट इट नेक्स्ट डेफिनेशन इज इट्स नोट ए यूनियन बी की कॉल लैंग्वेज है एक्स साइड दैट एक्स ये साइंस के चीज का साइड दैट का टू का अगर आप लेक्चर देखें तो उसमें सेट्स की डेफिनेशन और उसके बाद ये लैंग्वेज आपको बताई थी तो ये साइड दैट का साइन है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू ये बिलोंग्स टू का साइन है और एक्स बिलोंग्स टू बी कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो ए को बिलोंग कर रहा है या बी को बिलोंग कर रहा है या इसकी एक ऑल्टरनेट डेफिनेशन इस तरह भी कहते हैं ऑब्जेक्टिव में आ सकती है एक्स बिलोंग्स टू दिस इसका मतलब ए यूनियन बी का मतलब आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी तो यूनियन ऑफ सेट आपको डेफिनेशन में बता दिया है, नंबर में बता दिया है और डिफरेंट फॉर्म जो हैं आपके बुक से रिलेटेड वो आपको आइडिया दी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्या है? The intersection of two sets A and B written as A intersection B और हम पढ़ते हैं इसको कैसे हैं? A intersection B is the set consisting of the element of A and B. कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी जो इसमें कॉमन एलिमेंट्स होंगे एक भी हो सकता है एक से ज्यादा भी हो सकता है वो हमने लिखना है लाइक अभी जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं इसमें सेट ए और बी है और इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है थ्री सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा थ्री अच्छा इस तरह जैसे हमने यूनियन की डेफिनेशन पढ़ी है यहाँ पे भी वही आ जाएगा बट और की जगह एंड का वर्ड यूज कर रहा है एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और यू कैन से दैट एक्स belongings to A intersection B. This implies X belongs to A and X belongs to B. Okay, जी तो ये union और intersection की definition revise कर रहे हैं हम next चलते हैं जी. Next definition is disjoint. Two sets A and B are said to be disjoint if A intersection B is equal to five. That is, they have no common elements. यानी कि अगर दो सेट ए और बी हैं और उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है तो हम क्या कहेंगे जिस तरह सेट ए है जी इसके वन टू थ्री एलिमेंट लिए हैं बी है फोर फाइव सिक्स है और ए इंटरसेक्शन भी दोनों के दरमियान कुछ कॉमन नहीं है सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फाइव आ जाएगा ओवरलैपिंग सेट ओवरलैपिंग सेट में क्या होता है इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इन नॉन एम टी अगर दो सेट हैं उनके इंटरसेक्शन ले और कोई ना कोई नंबर ज़रूर होना चाहिए Uh, but neither is a subset of the other, then sets are called overlapping. So, it's not necessary that one side is overlapping. Overlap is a subset. So, this is A, you have 1, 2, 3, B, 3, 4, 5, 6. In both of them, there is a common element. Now, it's not necessary that one side is in the whole element, which is in the set, which is in the B. So, it's not necessary. So, now, here, the example of 1, 2, 3, 3, 4, 5, there are three common elements. So, we can say that A and B are overlapping sets. Okay, let's go ahead. Difference of two sets. Difference is that we were doing subtraction. If A and B are two sets, then their difference A minus B consists of all the elements which belongs to A, but not belongs to B. The first one is that ग्रेटर वैल्यू में से लोस वैल्यू माइनस करते थे वही चीज़ आ रही है फॉर एग्जांपल मैं सिंबॉलिकली अगर हम कहते हैं जिस तरह हमने यूनियन का पढ़ा था तो ये एक्स बिलोंगिंग्स टू ए एक्स साइड दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डस नॉट बिलोंग्स टू बी और सिमिलरली अगर ये बी माइनस ए होगा तो बी को बिलोंग करेगा तो ए को नहीं करेगा जिस हम सब्टशन करते हैं ये उसी टाइप की चीज़ एग्जाम्पल आपके सामने जी ए आपके पास सेट ये बी ये यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी तो ए में से बी के सारे एलिमेंट निकाल देने अब इसमें सिर्फ बी के थ्री एक एलिमेंट है जो कि थ्री था तो ए थ्री उसमें से हम सेपरेट कर देंगे तो जो रिमेनिंग ए के एलिमेंट है वन टू अब बी की बाकी एलिमेंट्स की हमने टेंशन नहीं लेनी 
हमने a में से b के एलिमेंट निकालने थे सो a माइनस बी क्या आ जाएगा वन एंड टू ओके जी नेक्स्ट डेफिनेशन एज कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट कंप्लीमेंट इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज अ सबसेट ऑफ यू देन द कंप्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट दैट कंसिस्ट दोज एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट कंटेन इन ए एंड इज डिनोटेड बाय ए डैश और ए कंप्लीमेंट मीन आपके पास सेट ए डैश की अगर जनरल डेफिनेशन भी देखें तो वो क्या होती है एक्स एज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए इसकी एग्जाम्पल करते हैं ये सेट आपके पास यूनिवर्सल सेट है वन से लेकर फाइव तक है ए सेट आपके पास थ्री फोर फाइव एंड यू हैव यू वॉन्ट ए कम्प्लीमेंट तो ए कम्प्लीमेंट एक्चुअली किसके इक्वल होगा यू माइनस ए के इसको ए डैश से भी करते हैं ए स्मॉल सी पार से भी करते हैं ए ये कम्प्लीमेंट से तो यू में से आप क्या करेंगे ए के एलिमेंट निकाल दें तो जिस तरह अभी हमने सब्ट्रैक्शन की है तो ए के एलिमेंट निकाल देंगे तो फिर आपके पास क्या बचेगा वन टू थ्री तो ये है कम्प्लीमेंट ठीक है जी आप देखेंगे हर पेज में आपका दो से तीन डिफरेंट फॉर्म की ये डेफिनेशन बता रहा हूँ देन एक सिंपल सी एग्जांपल दे रहा हूँ काइंडली इसको रिवाइज करिएगा रिवर्स करके देख लीजिएगा ये बेसिक्स आपको रिवाइज की है डेफिनेशन जो हमने 2.1 में की हुई है अब ये ऑब्जेक्टिव में अक्सर नोट इस टाइप के आ जाते हैं कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए इसका मतलब है कि अगर वो ए को बिलोंग कर रहा है तो उसके कम्प्लीमेंट को बिलोंग नहीं करेगा दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट अगर x बिलोंग्स टू ए कम्प्लीमेंट अगर वो उसके कम्प्लीमेंट को करेगा तो ओरिजिनल सेट को बिलोंग नहीं करेगा और u कम्प्लीमेंट का मतलब होता है फाइव क्योंकि u में से आप u निकाल रहे हैं तो एन एम टी सेट आ रहा है और एक और है जी अगर फाइव का कम्प्लीमेंट लेते हैं तो u यानी कि u का कम्प्लीमेंट फाइव होता है और फाइव का कम्प्लीमेंट क्या होता है u तो ये चार भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है काइंडली इसको भी नोट डाउन कीजिएगा नेक्स्ट सर कुछ हमने रिजल्ट पढ़े थे कुछ लॉस थे जो हमने फर्स्ट चैप्टर में किए थे कॉमेटेटिव लॉ और वो हमने नंबर्स की फॉर्म में पढ़े थे ये सेट की फॉर्म में कॉमेटेटिव लॉ अगर आपको याद हो फॉर एनी सेट इसमें दो सेट लेंगे वहाँ पे दो नंबर लेते थे ये आ जाएगा ए यूनियन बी इज टू बी यूनियन ए और यू कैन से दैट ए इंटरसेक्शन बी इज टू बी इंटरसेक्शन ए तो यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड कुछ सेट्स के लॉज हैं जो भी मैं बता रहा हूँ ये आपकी 2.2 और 3 में यूज होंगे नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ अगर हम देखें तो इसमें तीन सेट लेते थे और उसमें होता क्या था सर ब्रैकेट को शफल करते थे तो यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन में किया है सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटिव जिस तरह लेफ्ट साइड से हम मल्टीप्लाई करते थे याद आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझाया था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव राइट डिस्ट्रीब्यूटिव तो ये भी जैसे इनको मल्टीप्लाई कर रहा है विद यूनियन एंड इंटरसेक्शन तो ये लॉ भी काइंडली आप जेन में रखिएगा अच्छा जी अब आ जाता है डी मॉर्गन ला काफ़ी फेमस है जी आपने नाम भी सुना हुआ नाइन्थ टेंथ में पढ़ा हुआ है यू इज़ ए यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए एंड बी आर सब सेट ऑफ यू देन हम क्या कहते थे कि ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता था ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट ठीक है जी ये एक एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है मैं ये कॉमा ख़त्म कर दूँ ताकि करेक्शन हो जाए ज़रा ओके जी तो फर्स्ट uh, क्या होता था ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट तो अगर इस तरफ यूनियन है तो इस तरफ इंटरसेक्शन आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट बी कम्प्लीमेंट और या फिर हमने इंटरसेक्शन का पढ़ा था तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट अच्छा इसी की एक और फॉर्म भी आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकती है कम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से निकालना तो ये रेड कलर से मैंने शो कर दिया है तो फर्स्ट वन को ऐसे भी वो लिख सकता है यू ए माइनस ए यूनियन बी यू माइनस ए इंटरसेक्शन यू माइनस बी और यू कैन से दैट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी यू माइनस ए यू माइनस बी तो ये है जी डी मॉर्गन सलाह ये भी आगे एक्सरसाइज में हम करेंगे नेक्स्ट चलते हैं जी अब आते हैं हमारा जो मेन टॉपिक है वेन डायग्राम जिसके लिए मैंने अभी ये डेफिनेशन करवाई हैं इन अ वेन डायग्राम अ रेक्टेंगुलर रीजन रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट एंड रीजन बाउंडेड बाय सिंपल कर्व रिप्रेजेंट अदर सेट विच आर सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इसमें हम क्या कहते हैं एक बड़ी सी रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसके कुछ सबसेट ले लेते हैं फॉर द सेक ऑफ ब्यूटी खूबसूरती के लिए द रीजन आर जनरली शोन एज सर्कल जो इसके सबसेट होते हैं हम सर्कल की फॉर्म में लेख देते हैं और उसको शेड करते हैं कुछ कलर करते हैं तो अगर आप देखें तो अगर ए कम्प्लीमेंट का मैं ये बना रहा हूँ तो दिस इज योर सेट ए इसका ए कम्प्लीमेंट ये बाहर हो जाएगा ऑरेंज कलर का ए है तो इसमें एक्चुअली क्या होना है करना होता है हमने डायग्राम से बताना होता है कि सेट क्या है इसमें नंबर्स नहीं यूज़ करने होते हमने डायग्राम से बताना होता है जिस तरह आप अपने रूम में बैठे हुए तो रूम में अगर क्लास रूम में हैं तो जी चेयर्स हैं चेयर्स का एक सेट आ जाता है तो वो वो आपने वो नहीं नंबर की फॉर्म में नहीं है तो जस्ट आपने शेड कर देना है कुछ कलर दे देना है जी चेयर जो है रेड कलर की है
میں کوشش کروں گا آج اس کو تفصیلی کروں اور آپ کا تھوڑا سا ٹائم تو لوں گا بٹ امید ہے کیونکہ ریکویسٹ کافی آئی ہوئی ہے کہ سر اس پہ تھارولی ایک دفعہ لیکچر ہو جائے یہ سکسٹین ڈائیگرامز ہے جس کو آج میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اے یونین بی ہے اس کے چار کیسز ہیں یہ ون ٹو تھری فور یہ اے یونین بی کے پھر اے انٹر سیکشن بی ہے اس میں کیا ہے یہ ڈس جوائنٹ سیٹ ہے دونوں میں کامن نہیں ہے یہ ہے اوور لیپنگ ہے تھرڈ ہے اے دا سب سیٹ آف بی فورتھ ہے بی دا سب سیٹ آف اے تو ہر ایک کے میں چار چار کیسز ڈسکس کروں گا اے یونین بی اے انٹر سیکشن بی اے مائنس بی اور بی مائنس اے آپ کی بک میں بھی یہی ہے تو میں کوشش کروں گا تھارولی بیٹا اس کو کروا سکوں یہاں پہ تھوڑا سا میں ایک ڈفرینٹ وے یوز کر رہا ہوں اوبیس بات ہے کہ بک میں یہ نہیں آپ کو ملے گا یا کی بک وغیرہ میں تو کائنڈ اس کو دیکھیے گا فار ایمپل پہلا آپ کو کہتا ہے جی اے یونین بی اچھا میں ایک سلائیڈ میں آپ کو نمبرز اور وین ڈائیگرام بتاؤں گا سیکنڈ میں صرف وین ڈائیگرام سے بتاؤں گا نمبرز میں اس لیے لکھ رہا ہوں کہ ہم نائن ٹینتھ یا چھوٹی کلاسز میں نمبر سے فیملیئر ہوتے ہیں تو پہلے میں نمبرز بھی ایگزامپل دیتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی اور اس نمبر میں وین ڈائیگرام ہے اور پھر وین ڈائیگرام میں نمبر لکھتا جاؤں گا تاکہ بیٹا آپ کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہ ہو پہلی کنڈیشن اے یونین بی کے چار کیسز ہم نے کرنا ہے پہلا کیس ہے اور وہ کیا ہے وین اے اینڈ بی آر ڈس جوائن یہ سکسٹین وہ کیسز ہیں جو آپ کی بک میں ہیں اس لیے میں وہ ڈسکس کر رہا ہوں اے اور بی ڈس جوائنڈ ہے مین اے میں لیٹ کر رہا ہوں یونیورسل سیٹ ہے جی ون سے لے کر ایٹ تک اے اور بی ڈس جوائنڈ کا مطلب ہے اے اور بی میں کوئی چیز کامن نہیں ہے میں اے کے ایلیمنٹ لے رہا ہوں ون ٹو تھری بی کے ایلیمنٹ لے رہا ہوں فور فائیو سکس تو اے یونین بی کیا آ جائے گا جی یونین میں آپ کو بتایا تھا سارے ایلیمنٹ آتے ہیں تو ون سے لے کر سکس تک یہ تو تھا نمبر کی فارم میں بٹ اگر اس کو وین ڈائیگرام میں کرنا ہے تو اس کو کیسے کریں گے دیکھیں اس میں میں نے یو بھی ڈیفائن کی ہے تو وین ڈائیگرام میں یو بہت امپورٹنٹ ہے اور اکثر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو وائٹ کلر انہوں نے چھوڑا تھا بکس نے بٹ یہاں پہ آپ کو میں ڈفرینٹ وے سکھاؤں گا آپ ہر ایک ریجن جو ہے اس کو ڈفرینٹ لائن سے ریپرزینٹ کریں تاکہ وین ڈائیگرام کا جو مین مقصد ہے وہ پورا ہو تو میں نے یو جو ہے ابھی اس کو کہا ہے یہ ڈائیگنل لائنز ہیں تو یو دیکھیں آپ کے پاس یہ ایک چھوٹا سا آپ نے باکس بنا دینا اور یہ باکس ڈفرینس ہوگا آپ کا اور باقی اسٹوڈنٹس کا جو کر رہے ہیں تو یو آپ کے پاس کیا آ گیا ڈائیگنل لائن اب یہ جو اے اور بی ہیں یہ اس کے سب سیٹ ہیں تو اے جو ہے ہم اس کی بھی ایک شیپ دے دیتے ہیں کیونکہ وین ڈائیگرام ہم کہتے ہیں اے کے جو بھی ایلیمنٹ ہیں وہ ہریزنٹل لائن کو شو کر رہے ہیں کیونکہ میں نمبر بھی بیچ میں آپ کو لکھ رہا ہوں تو یہ میں اے بنا رہا ہوں جی اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے ہریزنٹل لائن کو شو کی ہے اب بی کو میں کیا کہہ رہا ہوں اچھا اب یہ ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اے کے ایلیمنٹ یہ ہے تو یو کے ایلیمنٹ میں پہلے تو ڈائیگنل تھے اب ہوریزنٹل بھی ہو گئے ہیں تو اب دیکھو یو کے میں ٹائلس بڑھاتا جا رہا ہوں تو یو کی ٹائلس کیا ہو گئی ہیں اور ڈائیگنل بھی ہوگی ہیں اور ہریزنٹل بھی ہوگی اچھا بی بھی اس کا سب سیٹ ہے اور بی ایلیمنٹ میں لے رہا ہوں شیپ جو ہے ورٹیکل تو یہ دیکھیں بی کے ایلیمنٹ اگر میں نے ورٹیکل لیے ہیں تو اس سے کیا ہوا یو کے ایلیمنٹ اور بڑھ گئے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے باقاعدہ اس میں بیٹا نمبر لکھنی ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اے یونین بی بنانا ہے تو اے یونین بی آپ کے پاس کیا آ رہا ہے دو قسم کے شیڈ آ رہے ہیں لائنز آ رہی ہیں ایک ہوریزنٹل لائن اور ایک کیا آ رہا ہے ورٹیکل لائن اور اینڈ میں آپ لکھ بھی دو اے یونین بی ریپرزینٹ بائی ہوریزنٹل اور ورٹیکل لائن ریجن تو یہ ایک ڈفرینس ہے بک والا شاید اس کو اے کی طرف لے کے کر رہا ہے بٹ آپ نے یہ والا کام کرنا ہے یہ لینگویج ہے جو شو کروا رہی ہے اے یونین بی کا یہاں سے پتہ چل رہا ہے اگر نمبر نہیں ہے اور نیچے ورڈ میں بھی ہم نے بتا دیا اچھا اسی چیز کو صرف میں وین ڈائیگرام میں کروں گا میں نے بتایا ایک سلائڈ میں دونوں کے لیے کروں گا اب اگر اسی چیز کو میں بنا رہا ہوں وین ڈائیگرام میں ڈائریکٹلی نمبر نہیں اب آپ نے سوچنے اے اور بی ڈس جوائنٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے سب سے پہلے میں یو کوٹ کر رہا ہوں اے اور بی ڈس جوائنٹ ہے میں اے کے ایلیمنٹ کہہ دیتا ہوں جی ہوریزنٹل ہے اوکے تو یہ اے کے ایلیمنٹ ہوریزنٹل ہو گئے بی کے ایلیمنٹ میں سپوز کر رہا ہوں اوبیس بات ہے جب اے کے ایلیمنٹ ہوریزنٹل ہے تو یو میں یہ ایلیمنٹ بڑھ گئے اب بی کے ایلیمنٹ میں کہہ رہا ہوں جی ورٹیکل ہے تو بی میں ایلیمنٹ ورٹیکل آ تو یو کے ایلیمنٹ اور بڑھ گئے اب یو میں ڈائیگنل بھی ہیں ورٹیکل بھی ہیں ہوریزنٹل بھی ہیں اینڈ یو ہیو ٹو فائنڈ اے یونین بی اے یونین بی میں کون کون سی ٹائل آ جائے گی ایک ہوریزنٹل ٹائل آ جائے گی اور ایک کیا آ جائے گا ورٹیکل سو یو کین سے ایزیلی سی دیٹ اے یونین بی ریپرزینٹیڈ بائی ہوریزنٹل اینڈ ورٹی
کہ جب یہ اوور لیپ کر رہے ہیں اوور لیپ کا مطلب ہے کم اصم ایک ایلیمنٹ کامن ہوگا اسی طرح میں نے یو سپوس کر لیے اپنی طرح سے یہ میں سپوس کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اے یہ ہے بی یہ دونوں میں کامن کے ہے تھری یہ تو اے یونین بی نکال ہے ون ٹو تھری فور فائیو وین ڈائیگرام سے ہم کیا کریں گے جی سب سے پہلے یونیورسل سیٹ اسی طرح ڈائیگنل لائن سے میں نے ایک ٹائل بنا دی ہے اے میں کہہ رہا ہوں جی آپ کے پاس ہوریزنٹل لائن آپ کے سامنے آ رہی ہے بی آپ کے پاس کیا آ رہی ہے ورٹیکل لائن آپ کے سامنے لیکن چونکہ یہ اوور لیپ کر رہا ہے تو اے اور بی جب یہ ملیں گے تو یہاں پہ کوئی چیز کومن آ رہی ہے اور کومن شیپ کیا ہو جائے گی جب ہوریزنٹل اور ورٹیکل آپس میں کراس کرتے ہیں تو وہ کیا آ جائے گا ایکچولی وہ آ جائے گا سکوئر باکس آ جائیں گے ڈبے جیسے آپ کہنے گے سمال سے باکسز آ جائیں گے تو یہ نمبر تھری ہے اب دیکھو میں ہر ایک میں ڈائیگرام میں چینج کرتا جا رہا ہوں تو آپ کو تھری نظر آئے گا ہائی ٹپیٹ میں اس کو بیک لے کے جا رہا ہوں کہ جب آپ نے یہ کہہ لیا ہے اے اور بی میں کومن کیا آ رہا ہے جی وہ آ رہا ہے تھری تو آپ تھری دیکھئے گا یہ تھری کومن ہے آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ دیکھ لیں اب اس ڈائیگرام میں دیکھ لیں اور یو کے ایلیمنٹ بھی اب آپ کو لینگویج سمجھ آ رہی ہوگی ورڈ نمبر میں نے اس لئے بیچ میں لکھے گین کہہ رہا ہوں ایک ڈائیگرام ایک پیج آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو سمجھنے میں سانی ہو تو اے یونین بی کون سا ریجن کو ریپیزنٹ کر رہا ہے ہوریزنٹل ورٹیکل اینڈ سکوئر باکس ریجن یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارا ریکوائیڈ ریزرٹ ہے فور اے یونین بی کے لیے اوکے جی اوکے جی آگے چلتے ہیں جی اسی کو اگر میں وین ڈائیگرام سے ڈریکٹلی بنا رہا ہوں اب آپ ذرا اس کا ذرا سوچئے گا اے یونین بی کی بنانی ہے جب آپ کے پاس اے اور بی اوور لیپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے ہم اسی طرح یونیورسل سیٹ بنا رہے ہیں پھر ہم اے کے ایلیمنٹ لے رہے ہیں جو کہ ہوریزنٹل ہے بی کے ایلیمنٹ کیا لے رہے ہیں جو کہ ورٹیکل ہے اب ان دونوں کے درمیان چکے اوور لیپ اوور لیپ کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی چیز کومن ہوگی اور کومن سکوئر باکس ہم نے کر دی ہے جی اور اے یونین بی میں جو ریجن آ رہا ہے وہ ورٹیکل ہوریزنٹل اور کیا آ رہا ہے سکوئر باکس آ رہا ہے تو دیکھ لیں سپریٹ میں بنا رہا ہوں ویڈ نمبر دونوں طریقوں سے کر رہا ہوں تاکہ بیٹا سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو یہ دوسرا کیس ساری تیسرے کیس کی طرف چلتے ہیں تیسرا کیس ہے اے یونین بی اب آپ کے پاس کیا ہے when a is a subset of b میں یو سپوس کر رہا ہوں یہ اے جو بی کا سب سیٹ ہے تو اے کے تمام ایلیمنٹ بی میں ہوں گے تو اے میں نے ون ٹو کہہ دی ہے بی میں کہہ رہا ہوں ون ٹو تھری فور اوکے جی اب اس کی وینڈا ہے تو اے یونین بی کیا آ جائے گا دونوں کا ون سے فور تک وینڈا ایگرام کیسے بنے گی جی ڈائیگنل میں ایلیمنٹ ہم سب سے پہلے لے رہے ہیں جی یونیورسل سیٹ میں اے میں کہہ رہا ہوں یہ ہوریزنٹل لائن ہے آپ اپنی ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں بی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس ورٹیکل لائن ہے لیکن چونکہ اے جو سب سیٹ آف بی ہے تو بی اے جو ہے بی کے اندر ہے تو بی کے ایلیمنٹ دو ٹائپ کے ہوگے ہیں ایک ہوریزنٹل اور ایک ورٹیکل نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو وہاں سے بھی سمجھ آ رہی ہوگی اب یہ کہ یو کے ایلیمنٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور آپ نے فائنڈ کیا کرنا تھا اے یونین بی مین آپ کے پاس ہوریزنٹل ٹائل بھی آ جائیں گی اور ورٹیکل لائن بھی آ جائیں گی تو یہ آپ کے پاس ریکوائیڈ ریزرٹ سمپل ہے بٹ میں بار بار کہہ رہا ہوں چونکہ فرس ٹائم آپ ان چیزوں کو کر رہے ہیں کائنڈلی ان کو تھارولی دیکھئے گا انشاءاللہ آپ ریورس کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اس کی اسی چیز کو اگر میں ڈائریکٹلی ون ڈائیگرام میں صرف بناوں تو اے اور سب سیٹ آف بی ہے یہ یو ہے یو آپ کے پاس کیا ہے ڈائیگنل اے آپ کے پاس کیا ہے ہوریزنٹل ہے بی آپ کے پاس کیا آ رہا ہے آپ کے پاس ورٹیگل آ رہا ہے اب بیٹا جب بات کر رہے ہیں کہ اے از اے یونین بی تو اس میں ہوریزنٹل بھی آ جائے گا اس میں ورٹیگل بھی آ جائے گا تو ریکوائر ریزرٹ یہ آ جائے گا اب آج سے صاحب اس میں یوز ٹو ہوتے جائیں گے تو یہ میں آگے پوائنٹس کرواتا جا رہا ہوں وین ڈائیگرام نمبر فور ہے جی یہ اب بالکل اس سے ملتا جلتا ہے بٹ وہاں پہ ہم نے کیا تھا اے از اے سب سیٹ او بی اب یہاں پہ وہ کہہ گئے رہا ہے بی از اے سب سیٹ او فی تو یو یہ ہے اے یہ ہے بی یہ اب صرف آپ نے کہہ کرنا ہے پہ کوئی سیم چیز ہے اے اور بی پہلے بی از اے سب سیٹ او بی تھا تو اب کیا آ رہا ہے میں ذرا جلدی سے اس لیے کر رہا ہوں کہ بالکل سیم ہے صرف کیا ہوا ہے کہ بی دس ٹائم از اے سب سیٹ او فی اچھا آنسر سیم ہی آئے گا بکاوز ہم یونین نکار رہے ہیں تو آنسر اس کا کیا آئے گا سیم تو یہ تھوڑا سا سپیڈ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس میں ہم نے سکسین ڈائیگرام کو چیک کرنا ہے اسی طرح اس کا اگر ہم بات کر رہے ہیں وین ڈائیگرام تو وہ بھی میں ذرا جلدی سے کہہ رہا ہوں اس میں اب نمبرز نہیں ہیں آپ کو صرف ٹائل سے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ریپیزنٹ کرے گا ہفولی اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اچھا یہ چار کیسز ہم نے اے یونین بی کے لیے کیے تھے اب چار کیس
वर्टिकल तो ये बी के वर्टिकल है और यू के एलिमेंट में टाइल्स ऐड होती जा रही हैं एलिमेंट मैंने पहले लिखनी है तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा एम टी अच्छा ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है अक्सर बुक वालों ने डायरेक्टली इसको लिखा होता है अब आपने इसमें क्या करना है एक्चुअली इनका इंटरसेक्शन एम टी आ रहा है लेकिन वेन डायग्राम में तो नहीं एम शो कर रहा तो आप एक और दोबारा डायग्राम बनाएंगे क्योंकि हमने इससे ये रिजल्ट निकाला है कि ए और बी जो एम होगा वो आपका रहा है तो ये एम टी सेटअप दोबारा बनाइएगा और वर्ड में भी लिख लीजिएगा कि ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंटेड बाय एम टी बॉक्स रीजन तो आपका लास्ट आंसर जो होगा ये वाला होगा ये दिन में रखिएगा इसी चीज को अगर वेन डायग्राम में कर रहे ए और बी डिस है जी यू यूनिवर्सल सेट ये है ए मैं ले रहा हूँ हॉरिजेंटल आपके सामने बेटा हॉरिजेंटल आ रहा है बी मैं ले रहा हूँ वर्टिकल आपके सामने वर्टिकल आ रहा है इन दोनों में कॉमन चीज कोई नहीं है यू के एलिमेंट बढ़ गए तो एम टी सेट आप मैंने ये रिप्रेजेंट कर दिया जो कि हमारा लास्ट रिजल्ट है ठीक है जी तो ये था आपकी वेन ए एंड बी आर डिस अब हम कह रहे हैं कि वेन दे आर ओवरलैपिंग फॉर ए इंटरसेक्शन बी ओवरलैप में बेटा क्या करेंगे मैं सबसे पहले नंबर से एग्जांपल दे रहा हूँ ओवरलैप में कम से कम एक एलिमेंट कॉमन होगा मैंने यहाँ पे थ्री ले लिया जो कि कॉमन है वेन डायग्राम में बेटा उसी तरह हॉरिजेंटल लाइन कर रहे हैं ए को मैं हॉरिजेंट सॉरी वेन डायग्राम में यू में डायगनल आ जाएगा ए हॉरिजेंटल आ जाएगा और बी क्या आ जाएगा आप देखें सेम पैटर्न पे कर रहा हूँ अब चूंकि ये ओवरलैप कर रहे हैं तो इनके दरमियान कुछ चीज़ कॉमन भी होगी और कॉमन क्या आ रहा है वो थ्री कॉमन आ रहा है अगर आप देखें तो इसलिए मैंने हर जगह पे थ्री स्क्वायर बॉक्स कॉमन निकाल दिया है एक्चुअली लास्ट आंसर भी हमारा यही है बिकॉज वी हैव टू फाइंड ए इंटरसेक्शन बी सो आर लास्ट आंसर इज इट्स रिप्रेजेंट बाय स्क्वायर बॉक्स रीजन ये था नंबर की फॉर्म में अब अगर डायरेक्टली वन डायग्राम मैं करूँ तो ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं यूनिवर्सल सेट बनाया जी डायगनल लाइन है ए बेटा आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है बी आपके पास क्या आ रहा है वो वर्टिकल लाइन है अब इन दोनों के दरमियान हमने इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा स्क्वायर बॉक्स आ जाएगा और ये आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है जी स्क्वायर बॉक्स रीजन ओके जी अब ऐसा ऐसा उम्मीद आपको समझ आएगी तो ये क्वेश्चन मजा आना शुरू हो जाएगा डिफरेंट चीज़ है और इनकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी नेक्स्ट चलते हैं जी सेवन के लिए ए इंटरसेक्शन बी की बात करें मैन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी यूनिवर्सल सेट आपने ये ले लिया ए ले लिया यानी कि ए के तमाम एलिमेंट बी में होंगे ठीक है जी तो ए इंटरसेक्शन बी के आ जाएगा वन एंड टू अब इसको वन डायग्राम में कर लें जी यूनिवर्सल सेट बनाएं आपके पास डायगनल लाइन है ए आपके पास हॉरिजेंटल लाइन है बी आपके पास क्या आ रही है वर्टिकल लाइन है और जब आप इनका इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा एक्चुअली वो ए आ जाएगा यो वन टू या हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट भी है ठीक है जी तो ये आ गया ए इज अ सबसेट ऑफ बी सेम वेन डायग्राम में आप कर दें जी यूनिवर्सल सेट है ए इज अ सबसेट ऑफ बी ए के एलिमेंट बी में है जी तो बी के एलिमेंट अगर वर्टिकल ले रहे हैं तो ए चुके सबसेट बी का है तो बी के एलिमेंट बढ़ा लेंगे इसमें हॉरिजेंटल भी आ जाएगा जब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन आएगा ठीक है जी ये ए इंटरसेक्शन बी था वेन ए इज अ सबसेट ऑफ बी तो आठवां चुके इससे मिलता जुलता है जो जल्दी से कर लेते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए यानी कि बी के तमाम एलिमेंट ए में होंगे तो ये मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ काइंडली इसको आप खुद अटैम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा और अगर ना हो और अगर हो भी जाए तो जैसे इसको टैली ज़रूर कीजिएगा जो भी मैंने आपको प्रेजेंट की है ठीक है जी इसके साथ टैली करिएगा कोशिश करें कि इसके बाद वाले आप खुद भी अटैम्प्ट करने की कोशिश करें इसी तरह इसकी बेटा वेन डायग्राम आपके सामने हॉरिजेंटल है बी इज सबसेट ऑफ ए है बी के तमाम एलिमेंट ए में है तो इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी के आ जाएगा आपके पास हॉरिजेंटल लाइन तो ये मैं ज़रा स्पीड में कह रहा हूँ अब चलते हैं जी नंबर नाइन पे है अब ए माइनस बी वाला केस डिस्कस करते हैं ए बस ये एंड है जी क्योंकि इसके बाद बी माइनस ए के चार केस होने और वो उसी टाइप के ए माइनस बी का मतलब है ए में से बी के एलिमेंट और पहला केस हमने करना है व्हेन ए एंड बी आर डिस कि ए और बी डिस है यूनिवर्सल सेट आपके पास ये है ए ये है बी ये एंड यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी तो ए में से बी के एलिमेंट निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा वन टू एंड थ्री देखें आपके पास नंबर्स की फॉर्म में भी करते जा रहे हैं अब इसको वेन डायग्राम में करेंगे तो इसमें सबसे पहले यू को हम डायगनल लाइन करेंगे ए आप आप ऑरिजेंटल लाइन है जी बी आपके पास क्या है वर्टिकल लाइन है एंड यू हैव टू फाइंड ए माइनस बी विच इज़ वन टू थ्री मैन ए में से बी के एलिमेंट निकाल दें मीन हॉरिजेंटल लाइन आपके पास लास्ट रिजल्ट आ जाएगा हर एक बॉक्स में मैंने नंबर दिए हैं मैं हर एक को आपको प्रजेंट करके दिखा रहा हूँ था बेटा आपको नंबर्स के बाद वेन डायग्राम की समझ आए और वेन डायग्राम अगर सेपरेटली है तो ये देखिएगा ए एंड बी आर डिस ज्वाइंट ए में एलिमेंट है यू में
अब सबसेट वाला कि वैन ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट सॉरी ये ओवरलैपिंग वाला है ओवरलैपिंग में क्या होगा ए और बी में कॉमन उसी तरह मैंने सेम एग्जाम्पल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो तो बेटा ए माइनस बी में क्या आ जाएगा एक्चुअली ए में से बी के एलिमेंट निकाल देंगे सो आर लास्ट आंसर इज वन एंड टू आगे चलें जी तो यूनिवर्सल सेट है डायगनल लाइन है ए हॉरिजेंटल है बी इसमें आ रहा है वर्टिकल लाइन है बट दे हैव ए कॉमन थिंग व्हिच इज थ्री मीन स्क्वायर बॉक्स आपके पास आ रहा है जो कि थ्री है तो ए माइनस बी एक्चुअली क्या आ जाएगा सिर्फ हॉरिजेंटल लाइन आ जाएगा स्पीड में मैं इसलिए गा रहा हूँ अब हम यूज टू हो गए तो इसको करते जाते हैं इसी तरह अगर वेन डायग्राम सिंपल बनाना चाहें तो यूनिवर्सल सेट में डायगनल आ जाएगा ए और बी ओवरलैप कर रहे हैं मीन ए और बी के एलिमेंट में कोई कॉमन चीज आ रही है विच इज स्क्वायर बॉक्स and you have to find a minus b which is again equal to horizontal line provision okay ji next chalte hain third one uh, 11th hai ji actually third one a minus b ke liye when a is a subset of b to so, universal set ye le lete hain a b ka subset hai to a ke tamam element kya honge b mein honge and you have to find again a minus b to so, same hai ji तो आप देखें जी उसी तरह मैं यूनिवर्सल सेट में डायगनल बना रहा हूँ ए हॉरिजेंटल ले लिया है बी इसमें अगर मैं कह रहा हूँ बी मैंने वर्टिकल लिया है बट बी के एलिमेंट चूंकि ए इज सबसेट ऑफ बी है तो बी के तमाम एलिमेंट इसमें होंगे एंड ए माइनस बी ए में से बी के एलिमेंट निकाल लेंगे तो एम सेट आ रहा है तो अगेन आप दोबारा इसका बनाएंगे और एम सेट आ जाएगा तो आपका लास्ट आंसर क्या आ जाएगा एम सेट एक्चुअली यहाँ पर एक मिस्टेक है उसको मैं सेट कर देता हूँ कि ए माइनस बी जब ए में से बी के बेटा एलिमेंट निकाल लेंगे तो एम टी सेट आ रहा है ठीक है तो ये सेट में मैं इसको करेक्ट कर दूं जी यहाँ पे बेटा वो एम टी सेट होगा तो अगेन जब वो दोबारा एम टी सेट आ रहा है तो मैंने दोबारा डायग्राम उसकी बना ली है हाँ जी ए माइनस बी बेटा एम टी सेट हो जाएगा तो मैंने दोबारा इसकी डायग्राम बनाई है तो आप चेक कर सकते हैं तो ये ए माइनस बी एम टी सेट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ओके जी इसकी अगर मैं वेन डायग्राम डायरेक्टली बनाऊं तो ये यूनिवर्सल सेट है जी इसमें से ए के एलिमेंट ए माइनस बी कर रहे हैं तो फिर उसी तरह एम टी सेट आ रहा है और वो क्या आ रहा है आपके पास रिप्रेजेंट एम टी रीजन जो है ये आपके पास आ रहा है ठीक है जी ये हमने केस किया है ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी अब आपने खुद करना है मैं दिखा रहा हूँ कि वैन बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए तो जल्दी से उसी तरह मैं सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ आप अपने तौर पर इसको अटैम्प्ट कीजिएगा और फिर इसके साथ टैली कीजिएगा कि आप सही बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं शुरू में आप ये नंबर ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए बट जब आपने इसको कर लेना है तो फिर इस तरह सिर्फ वेन डायग्राम बनानी है बिकॉज ये वेन डायग्राम है यू इज़ ए डायगनल आपके पास है ए और इजेंटल है या वर्टिकल है बी इसमें वर्टिकल है आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है और इजेंटल वर्टिकल डायगनल लेना है मैंने चूँकि एक ही पैटर्न दिया हुआ तो मैं उसको लेके चल रहा हूँ आप इसमें स्टार बना सकते हैं आप बॉक्स के अंदर कोई और चीज़ बना सकते हैं एक्चुअली वो रिप्रेजेंट कर रही होती है डायग्राम की ये चीज़ है नेक्स्ट चलते हैं जी लास्ट हमारा केस है जिस तरह हमने ए माइनस बी के चार केस पढ़े अब क्या है बी माइनस ए यानी कि बी में से अब ए के एलिमेंट तो ये मिलते जुलते थे जिसमें पहला ए और बी डिस ज्वाइंट है डिस ज्वाइंट का मतलब इन दोनों में कॉमन नहीं है तो बी माइनस ए बेटा आपके पास क्या आ जाएगा बी के तमाम एलिमेंट में से ए अब मैं जल्दी से इसलिए कह रहा हूँ कि ये रिपीट हो रहा है आपको मैं रिक्वेस्ट है कि आप करिएगा और फिर इसके साथ टैली करें ठीक है आप वीडियो का ये फ़ायदा वहाँ पे स्टॉप कर दें और आप इसको टैली करें और इसी तरह देखें ये वेन डायग्राम बना रहा हूँ सिंपल आपके सामने तो मैंने किए टोटल इसलिए हैं कि आप जब टैली करें और इसके बाद देखें कि आप इसको पिक कर रहे हैं और इन आप पिक करेंगे और जब पिक कर लेंगे तो आगे मसला नहीं रहेगा वन डाइग्राम के लिए ये ओवरलैप कर रहे हैं जी ओवरलैप का मतलब इनमें कॉमन आ रहा है और कॉमन इसमें जी फॉर एग्जाम्पल थ्री इसमें हमने लिया हुआ है थ्री में स्क्वायर बॉक्स आ रहा है तो बी माइनस ए एक्चुअली क्या आ जाएगा और वर्टिकल लाइन वॉच एज फोर एंड फाइव एंड आप इसको डायरेक्टली वैन डायग्राम में बनाएंगे तो आपके सामने वर्टिकल और आ रहा है जल्दी जल्दी अगेन मैं कह रहा हूँ चूंकि रिपीटेशन है और भी आपको एक किस्म की असाइनमेंट भी देता हूँ कि यार आप इसको खुद अटैम्प्ट करो और कर इसलिए देता हूँ कि बाद में इसको टैली कर लो ताकि अगर कोई मिस्टेक हो तो बेटा निकल जाए इसी तरह ए द सबसेट ऑफ बी के जब ए बी का सबसेट होगा ए के तमाम एलिमेंट बी में होंगे तो B माइनस ए आ रहा है थ्री फोर इसको भी वैन डायग्राम में से उसी तरह डायगनल वर्टिकल हॉरिजेंटल तो ये आपके पास वर्टिकल रीजन आ जाएगा और इसकी वैन डायग्राम आप सिंपल अगर बनाना चाहें तो ये वन डायग्राम आप स्टॉप करके ये सारी चीज़ें टैली ज़रूर करते जाया करें और सिक्सटीन में बेटा सिर्फ ये फ़र्क है बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए तो इसमें भी एम सेट आ रहा है बी में से तमाम ए के एलिमेंट तो एम के लिए अभी मैंने बताया दोबारा डायग्राम बना लें ताकि बेटा उसको समझ आ जाए ये देखें ये एम सेट आ रहा है आपके पास
और इसी को बेटा वेन डायग्राम से भी डायरेक्टली बना सकते हैं तो ये था बेटा आपके पास मैंने कोशिश की एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी स्पेशली हमजा था उसने रिक्वेस्ट की थी और बेटा सॉरी इसके लिए चूँकि टाइम बेटा लगता है लेकिन मैंने कोशिश की आज आपको इसको कम्प्लीट कर दिया है फिर भी कोई क्वेश्चन ऑबिस बात हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं अभी तक के लिए इतना ही ये वेन डायग्राम के आगे हमारा लेक्चर जो होता है वो 2.2 का है उसके क्वेश्चन है फिर 2.3 ये सारी इसी से रिलेटेड ही है इन जिंदगी रही और जैसे जैसे आपकी रिक्वेस्ट आती जाएगी मैं उसकी वीडियोज़ जो हैं वो बनाता जाऊँगा ओके जी अभी तक के लिए इतना ही जिंदगी रही तो नेक्स्ट किसी वीडियो में मुलाकात होती है अल्लाह हाफ